ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ വൈദ്യുത ബില്ല് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് നോക്കുകയാണ് വൈദ്യുത ബില്ല് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ പത്ത് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ചിലവായി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ചിലവായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം വാട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാലാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ചിലവാവുക ആയിരം വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം ജൂൺ അതാണ് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യുത ബില്ല് തയ്യാറാക്കാം കറണ്ടിൻ്റെ ബില്ല് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം വൈദ്യുത ബില്ല് ബില്ല് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നമുക്കൊരു വീട്ടിലത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി എടുക്കാം അഞ്ച് സി എഫ് എൽ ബൾബുകൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആണ് ആദ്യം പറയണത് പത്ത് മണിക്കൂർ നേരം അഞ്ച് സി എഫ് എൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വാട്ട് ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ അഞ്ച് സി എഫ് എൽ പത്ത് മണിക്കൂർ സി എഫ് എല്ലിൻ്റെ പവർ പതിനഞ്ച് വാട്ടാണ് ഇനി രണ്ട് ഫാൻ ഇരുന്നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഫാൻ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ നേരവും എട്ട് മണിക്കൂർ നേരവും ഇരുന്നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഫാൻ പിന്നെ ഒരു അയൺ ബോക്സ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിൻ്റെ പവർ ആയിരം വാട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് എത്ര കിലോ വാട്ട് അവർ വൈദ്യുതിയാണ് ഓരോ ഉപകരണം ചിലവാക്കിയത് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ച് സി എഫ് എൽ ബൾബുകൾ അഞ്ച് എണ്ണം എഴുതി എത്ര മണിക്കൂർ നേരം പത്ത് മണിക്കൂർ നേരം അപ്പം സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുത ബില്ല് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മണിക്കൂറാവണം നമ്മൾ ജൂൾ നിയമപ്രകാരം താപം കാണാനുള്ള ക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ വൈദ്യുത ബില്ല് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂറാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് വാട്ടാണ് പവർ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഒപ്പം ഒരു പൂജ്യം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോ വാട്ട് അവർ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആവണമെങ്കിൽ ഈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ആയിരം ചെയ്യണം ആയിരം കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടി നൂറ് കൊണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിന് രണ്ട് പൂജ്യമല്ല രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തുക അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് അവർ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ചിലവാവും അഞ്ച് സി എഫ് എൽ ബൾബുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ ആയിരം അവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ബൈ ആയിരം അത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കിലോ വാട്ട് അവറിലേക്ക് എത്തുക അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഫാൻ എട്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് മണിക്കൂർ ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് ബൈ ആയിരം ചെയ്താൽ കിലോ വാട്ടർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഓരോ പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടി കളഞ്ഞു രണ്ട് എട്ട് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ പത്ത് വന്നു പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമല്ലേ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി ദശാംശം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോ വാട്ട് അവർ ഇനി ഒരു അയൺ ബോക്സ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരം വാട്ട് പവർ ഒരു അയൺ ബോക്സ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറാണ് മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റി ഇൻറ്റു ആയിരം ബൈ ആയിരം ചെയ്യാം ആയിരം ആയിരം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇത് പവറാണ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയുടെ പവറാണ് ആയിരം വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കിടക്കുന്ന ആയിരം എന്താണ് കിലോ വാട്ട് അവറിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ആയിരമാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അര അര തന്നെ അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് അവർ കിലോ വാട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആകെ ചിലവാകുന്ന വൈദ്യുതി ടോട്ടൽ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ചിലവാകുന്ന ആകെ വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ചും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടും പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ചും കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടുക മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം പോ
ഇനി രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തുക നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ചെലവാകും ഒരു മാസം ഇനി ടോട്ടൽ ബില്ല് കറണ്ടിന്റെ ബില്ല് തയ്യാറാക്കാൻ ഈ ചെലവായ വൈദ്യുതി ഇൻറ്റു ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിക്ക് എത്ര രൂപ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് രൂപ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് രൂപ നിരക്കിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് നോക്കാം അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്തിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്തിന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാനൂറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം രൂപയാണ് കറണ്ടിന്റെ ബില്ല് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുക കറണ്ടിന്റെ ബില്ല് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഉപകരണത്തിന്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു പവർ ഇൻറ്റു ടൈം മണിക്കൂറിൽ ബൈ ആയിരം ചെയ്താൽ ഇത്രയും കിലോ വാട്ട് അവർ വൈദ്യുതി ചെലവായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും എണ്ണം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പവറിന് പി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി ടൈം ആണ് ആയിരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര യൂണിറ്റ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നാണ് ഇത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ച